Hello Xin chào tất cả các bạn, mình là Bảo Ngô Myro Cảm ơn các bạn đã xem vlog của mình, đã like, share, subscribe Và đã yêu thương Bảo Ngô Myro từ những tập đầu tiên cho đến bây giờ nha Và bên cạnh của mình chính là hai người bạn mới, đó chính là Khánh Vũ Và bên cạnh mình là Hiếu Đức Và thực ra là tụi mình đây là những người bạn mới Và lần đầu tiên mình gặp ở đây Thì hai bạn này là ở dưới Cà Mau Và các bạn đã vượt mấy chục cây số để lên trên này để chỉ là gặp Bảo Ngô Myro Và chính vì vậy mình đã mời hai bạn này tham gia vlog của mình Và các bạn biết không, hai bạn này thì là hai bạn xem vlog của Bảo Ngô Myro từ, từ ngay những tập đầu tiên và thực ra đây là lần đầu tiên mà tụi mình gặp ở đây à, đây chính là cái món quà mà mình nghĩ là tất à, mình nghĩ là hai bạn này đã tặng món quà lớn nhất mà từ khi mà mình làm vlog cho đến bây giờ đó chính là kết nối những cái người bạn mới những cái người bạn đã thương mình đã ủng hộ mình à, cho đến bây giờ thực sự đây là một cái niềm hạnh phúc rất là hạnh phúc luôn à, cảm ơn các bạn à, cũng đã xem và đã ủng hộ cho Bảo Ngô nha và hôm nay thì Bảo Ngô xin mời tất cả các bạn hãy cùng tìm hiểu về một ngôi chùa rất là nổi tiếng tại Nam Bộ đó là chùa Quan Âm Phật Đài hay còn gọi là chùa Mẹ Nam Hải và ngay bây giờ xin mời tất cả các bạn hãy cùng tìm hiểu về truyền thuyết Mẹ Nam Hải nha Từ kia người dân bạc liêu bám biển mưu sinh đàn ông ra khơi dăm ba tháng mới trở về người vợ ở nhà lẻ loi một mình những ngày ở trên đất liền là những buổi sum họp gia đình hạnh phúc quý giá và trọn vẹn nhất của người dân xứ biển. Một lần nọ, người chồng vừa mới ra khơi, thì trên đất liền có bão dữ sắp ập tới. Người vợ hoảng hốt và lo lắng, cứ đứng trên bãi biển, hướng mặt về phía đông, chờ người đàn ông của mình quay về. Mỗi một nhịp thở, người vợ đều niệm tụng một lời kinh Phật, vì chỉ có bồ tát lúc này mới có thể cứu được người ngoài khơi. Ngày này tháng nọ vẫn là hình ảnh người vợ hướng mặt về phía biển niệm kinh Phật. Bất thình lình, một bà cụ xuất hiện. Thấy bà cụ ốm yếu, đang đói, người vợ đã mang cụ về mời một bữa cơm. Nhưng lạ thay, khi người vợ ra ngoài mang đồ ăn đến thì bà cụ kia biến mất Không gian trong nhà lúc này Tự dưng nổi một quần sáng Biết là quan âm Bồ Tát Vừa cải trang ngang qua Thử lòng thành của mình Nên người vợ đã vui mừng khôn xiết Đầm bồ quán thế âm Bồ Tát Cứu bộ cứu nạn chúng sinh Sáng hôm sau Đoàn thuyền đánh cá hôm trước Cùng người chồng đã trở về thoát nạn Một cách kỳ diệu Vợ ơi, anh đã về rồi nè Để đền đáp công ơn cứu mạng của Bồ Tát Hai vợ chồng người ngư dân nghèo Đã lập một bức tượng quan âm Có ánh nhìn hướng ra biển để thờ phụng Từ đấy, cứ hễ trước khi ra khơi Là người dân trong vùng lại vào đây cầu nguyện bình an Người bản địa ít có ai gọi nơi đây Bằng cái tên đầy đủ là Quan âm Phật Đài Mẹ Nam Hải mà bình thường vẫn hay gọi tắt là mẹ Nam Hải Để bày tỏ sự gần gũi, thân thương Và phía bên tay phải của bóng Ngô Maro chính là tượng Phật Mẹ Quan Âm Nam Hải Và tượng Mẹ Quan Âm Nam Hải có chiều cao là 11 mét nha các bạn Và tượng Mẹ Quan Âm Nam Hải chính là một trong những chỗ dựa tinh thần của bà con cô bác khi mà đánh bắt xa bờ Và quay trở về đất liền nha Và bây giờ xin mời tất cả các bạn hãy cùng với bóng Ngô Maro cùng tìm hiểu về tượng Mẹ Quan Âm Nam Hải nha Bây giờ đi nào, let's go, let's go, đi nào Theo các lão làng địa phương kể lại rằng, lúc mới xây dựng thì tượng đài Mẹ Quan Âm được đặt sát mé biển và mỗi khi thủy triều lên thì tượng Phật Mẹ Quan Âm bị nước biển tràn ngập lên cả bể đá nhưng sau nhiều năm được bồi đắp bởi thiên nhiên, vị trí của chùa Bạc Liêu đã rơi vào trong vài km và đến bây giờ thì chùa Quan Âm Phật Đài tọa lạc tại khóm bờ Tây, phường Nhà Mát và đây là địa điểm du lịch tâm linh mang màu sắc văn hóa Phật giáo và không chỉ người bản xứ mà du khách thập phương mọi nơi cũng tìm về tham quan chiêm bái Tượng quan âm với nét mặt mềm mại, thánh thiện, phúc hậu tạo cho bạn một cảm giác cực kỳ ấm áp và bình yên khi được chiêm ngưỡng ngài. 
Và các bạn biết không, khi mà người ta đến đây thì người ta thường đem trái cây và nước suối để cúng dường lên quán thế âm Bồ Tát và để sinh lọc và tiêu trừ bệnh tật nha các bạn. Người ta sẽ dùng cái chai nước suối đó để người ta uống và người ta sinh lọc nha. Cũng chính vì sự linh thiêng nghiệm màu cầu được ước thấy nên người dân Bạc Liêu và cả nước ai ai cũng hành hương về đây chiêm bái mỗi ngày cực kỳ đông luôn. Các bạn biết không, năm 2017 có một cơn bão gọi là Thembin ừ, được dự kiến đổ bộ vào Bạc Liêu nước ta. Nhưng có điều kỳ diệu đó là cơn bão này đi chạch hướng vào phía nam. Dạ, và đây là một cái dự kiện cực kỳ quan trọng và cực kỳ tâm linh đối với người dân Bạc Liêu nha các bạn. Và trước khi mà cơn bão đổ bộ vào Bạc Liêu á Thì ngày hôm đó thì tất cả mọi người cùng đã có mặt tại bạc, à, tại chùa Mạng Nam Hải Mọi người cùng hướng nguyện, cùng thành tâm hướng nguyện Và tất cả mọi người ở tại Việt Nam mọi người cùng hướng về Bạc Liêu Và đặc biệt nhất là kiều bào của chúng ta ở nước ngoài cũng hướng về Bạc Liêu Cùng hướng nguyện để cho cơn bão suy yếu đi Và thật sự là có một phép nhiệm màu đã xảy ra Và cơn bão đã chạch hướng đi về phía Nam Và mọi người tin rằng Tất cả mọi người cùng hướng nguyện thì sẽ tạo ra một cái nguồn năng lượng cực kỳ lớn Và cái nguồn năng lượng này và người ta tin rằng đó chính là một cái sự linh ứng nghiệm màu của mẹ Nam Hải và mẹ... Thì mình thấy thật sự đây là một cái cái sự uh, nghiệm màu rất là tâm linh Và nãy giờ mình nói mình cảm thấy là thật sự là da gà mình nổ lên hết trơn Thật sự khi mà mình tìm hiểu về câu chuyện này và khi mà mình đứng tại cái vườn qua tới âm đệ để mình nói chuyện cho các bạn nghe thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc và cảm thấy là da gà nổ hết Mình nói thật luôn các bạn à Nãy giờ mình càng nói tới đâu là da gà người mình nói rợn hết trơn á Giờ bây giờ mình sẽ mời các bạn đi tìm hiểu tiếp nha Đi nào Như bạn sẽ thấy là đây chính là Điền Quang Âm là một dãy nhà rộng lớn nằm phía bên tay trái tượng Phật Bà và điện quán âm được xây dựng theo lối kiến trúc theo kiểu chùa cổ của Việt Nam có bốn bức tượng màu vàng siêu to siêu khổng lồ nằm uy nghiêm giữa sân chùa và theo bổng hồ được biết thì đây chính là tượng tứ đại thiên vương là bốn vị thiên thành thuộc bộ nhị thập thiên ở tầng thứ nhất của dục giới ta bà và bây giờ tiếp tục mình sẽ dẫn các bạn đi vào trong điện để chiêm ngưỡng các vị Phật và Bồ Tát. Và đối diện Điện Quang Âm sẽ chính là Điện Địa Tạng Vương Và phía trong Điện Địa Tạng Vương được đặt những pho tượng thờ cúng rất là uy nghiêm Và như các bạn sẽ thấy là đây chính là tượng Diềm Diêm Vương Các bạn ơi, khi các bạn mà viếng thăm mẹ Nam Hải xong á thì các bạn nhớ ra đằng sau thì có hai vườn quan âm và ở hai vườn quan âm này có đặt rất là nhiều tượng Phật Thế Âm và chúng ta có thể là chiêm ngưỡng tượng Phật Thế Âm và bên cạnh đó chúng ta có thể nghỉ mát mà nghe tiếng chim hót véo voi nha các bạn. Nào đi tìm hiểu nào. Phải nói là chùa sở hữu hai vườn quan âm cực kỳ độc đáo, vừa to này vừa rộng này và có rất nhiều tượng quan âm được đặt ở mọi nơi trong sân vườn nha và nằm xen kẽ dưới tán cây tạo nên một cảm giác vô cùng lạ lẫm cho du khách bạn có thể đến đây vừa tham quan chiêm bái vừa chụp hình lưu lại làm kỷ niệm nha và hay đơn giản là chúng ta sẽ nghỉ trưa trong vườn quan âm à quên 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 nãy giờ mình quên nói với các bạn đó là lễ hội quan âm nam hải là lễ hội được tổ chức thường niên vào ngày 22 đến ngày 23 tháng 3 âm lịch nha và đây là một trong những lễ hội Phật giáo lớn nhất ở tỉnh Bạc Liêu và miền Tây Nam Bộ Và lễ hội này được Giáo hội Phật giáo Việt Nam công nhận là một trong những lễ hội chính thức của Phật giáo Việt Nam nha các bạn Và cái vlog này sẽ khác với những vlog ngày hôm qua một chút nha các bạn Đó là ngày hôm qua thì bọn Ngô Vô tình nghe Hiếu Đức kể về cái câu chuyện của Hiếu Đức Đó là Hiếu Đức uh, viết uh, khi mà Hiếu Đức hát vô tình mà hát trên sân khấu á, à, về một bài hát về mẹ mình và Hiếu Đức thấy mẹ mình ở dưới sân khấu khóc và Hiếu Đức đã tới và tặng hoa cho mẹ mình và vô tình những cái thức phim đó à, được nhà trường ghi hình lại như các bạn sẽ xem đó thì mình cảm thấy rất là xúc động và Hiếu Đức à, thấy là 
À, từ khi mà Hiếu Đức à, thấy mẹ khóc như vậy á, thì Hiếu Đức à, viết ra một cái bài hát về mẹ mình Và Hiếu Đức muốn tặng cho mẹ của mình nhân dịp mà sinh nhật của mẹ của mình Khi mà Hiếu Đức chuẩn bị tới ngày mai quay á, thì cái anh đạo diễn ảnh gọi, ảnh cancel cái uh, hủy cái lịch quay Vì là nhà tài trợ không có tài trợ nữa Thì mình thấy đây là một cái điều rất là buồn khi mà mình nghe được cái bài nhạc của Hiếu Đức hát cho mình nghe mình cảm thấy rất là hay có thể là hát một cái bài hát đó dành tặng cho tất cả những cái bạn đang ừ. còn xem vlog này yeah. Và đặc biệt hơn nữa là dành tặng cho mẹ của Hiếu Đức Và hy, rằng, hy vọng rằng là mẹ của Hiếu Đức mà nếu mà có xem cái chương trình của Bỗng Ngô á Thì hy vọng rằng là chúc cô à, có một cái à, ngày sinh nhật thật là ấm áp nha cô Và bây giờ thì xin mời Hiếu Đức có thể là chia sẻ cùng tất cả mọi người cùng cái bài hát mà Hiếu Đức sáng tác luôn nha yeah. Hiếu Đức từ sáng tác và từ hát luôn à, Hiếu Đức xin cảm ơn anh Hiếu Đức xin chào mọi người Thì uh, Hiếu Đức xin gửi đến anh và tất cả mọi người Là một ca khúc mà do Hiếu Đức sáng tác Cũng như là gửi đến mẹ mình trong ngày sinh nhật Ca khúc được mang tên là Mẹ con cảm ơn Mẹ con cảm ơn Cả đời mẹ đã hy sinh Quá nhiều vì cô Dài dầu một nắng hai xương nuôi đàn con Dù gian nắng bao vất vả Chỉ mong con được ấm êm từng ngày Mẹ thương con, mẹ đôi lấy tháng năm nhọc nhằn đôi vai từ mẹ tôi giọt mồ hôi còn ướt đẫm trên môi bao ngày tháng mẹ yêu ơi cả cuộc đời mẹ đã cho con quá nhiều để giờ đây khi con lớn con lúc đau buồn nhiều cay đắng cảm ơn mẹ vì đã che chở đời con cả cuộc đời mẹ sống cho con ngày mai với bao hy vọng tình thương của mẹ lớn hơn cả biển ta kính trọng những vị Phật trong chùa là một điều tốt. Thế nhưng có một à, vị Phật mà chúng ta cần phải ưu tiên kính trọng hơn ngay trong chính gia đình của mình. Chỉ hai tiếng thôi, hai từ rất là thiêng liêng. Đó chính là cha và mẹ mình, cái bậc mẫu tử sinh thành của mình. Và hy vọng rằng nếu mà các bạn á, chưa bao giờ thổ lộ về à, về cái tình yêu thương hay là mà con nói gì con yêu mẹ thì hãy về can đảm đây. Có thể là ôm mẹ một cái thôi và không hề nói gì cũng được đấy là cái niềm hạnh phúc và như bỗng ngô thì một cái người là hồi nhỏ giờ uh, sống thiếu tiền thương của ba mẹ khi mà ba mẹ từ nhỏ đã ly, ly dị rồi nhưng mà mình rất là thèm và mình rất là thèm một ngày nào đó mình sẽ nói với ba mẹ của mình là là con yêu ba mẹ nhưng mà bỗng ngô thì cũng đã 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 cũng đã từng nói như vậy rồi mà thật sự là rất là hạnh phúc và cho đến bây giờ thì uh, dù người lớn có làm cái sai chuyện gì đi chăng nữa thì mình cũng bỏ qua cho ba mẹ của mình Và hy vọng rằng các bạn cũng sẽ à, bỏ qua và à, các bạn sẽ thổ lộ tình cảm nhiều hơn nữa Xin cảm ơn các bạn đã xem vlog của, này, à, của mình Và hẹn gặp lại các bạn trong những vlog tiếp theo Hoành tráng hơn Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh Bỗng Ngô Mario và đừng quên đồng hành với chúng tôi trong những tập tiếp theo để lại những lời comment bình luận để chúng ta có thể chia sẻ những kinh nghiệm với nhau xin chào và hẹn gặp lại